हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्री लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मेमोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो फ्रिक्वेंटली आते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है हमें इसकी जरूरत क्या है और इसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल जो है वो पॉसिबल है तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे टू लेवल मतलब दो लेवल है एक लेवल वन एक लेवल टू तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लेवल वन मतलब हमारे पास डिफरेंट लेवल है क्यों हमने जैसा कि मेमोरी हरारी की वीडियो में डिस्कस किया था उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती हैं राधर देन कि हम एक ही मेमोरी को परचेज करें हमारे पास सिस्टम के अंदर क्या होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमरी रजिस्टर भी है कैश भी है रैम भी है हार्ड डिस्क भी है मतलब अलग अलग टाइप की मेमरी उसका रीजन क्या है सबसे मेन रीजन कॉस्ट मतलब अगर मैं सारी कैश लगाऊंगा अपने सिस्टम में या सारी रैम लगाऊंगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट मेरे सिस्टम की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और तो मुझे स्पीड बहुत अच्छी मिल रही है क्योंकि रैम कैश जो है वो मच फास्टर देन हार्ड डिस्क लेकिन मेरी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कमर्शियली मैं उस चीज को परचेज करने में ऑब्वियसली नॉट एबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर थिंग तो यहां पे अगर हम बात करें कि स्पीड तो मुझे अच्छी मिल रही है लेकिन कॉस्ट बहुत बढ़ रही है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैं सिर्फ हार्ड डिस्क ले लेता हूं सिर्फ अगर मैं हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी ले लेता हूं तो अगेन वहां पे प्रॉब्लम है वहां पे क्या प्रॉब्लम है स्पीड की क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो कंपेरेटिवली टू रैम और कैश बहुत कम है तो मुझे स्पीड भी चाहिए मुझे यहां पे कॉस्ट भी तो कॉस्ट और स्पीड को पैरेलली रन करने के लिए हम क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमरीज जो है वो लेके आते हैं तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास दो लेवल है एक लेवल वन एक लेवल टू That's why the name is two level. अब ये level one क्या हो सकता है आप level वन को कैश मान लो लेवल टू को रैम मान लो या लेवल वन को रैम मान लो लेवल टू को क्या मान लो आप हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमरी लेकिन जो बेसिक एग्जाम्शन वो क्या है कि हमारे पास जो लेवल वन है उसका जो साइज है वो क्या है कंपेरेटिव टू एल एल टू वो क्या है लेस है मतलब इसका जो साइज है वो क्या है मेरा कंपेरेटिव टू एल टू जो है वो कम है और इसकी जो स्पीड है मतलब इसका जो एक्सेस टाइम आप ये कह सकते हो कि L1 का जो एक्सेस टाइम है दैट इज वॉट लेस देन द एक्सेस टाइम ऑफ L2 ये हमने ऑलरेडी एज्यूम किया हुआ है कि मतलब हमारे पास दो लेवल्स हैं एक लेवल कैश है दूसरा लेवल लेट से अगर रैम है तो ऑब्वियसली लेवल वन की जो साइज है उसमें डेटा जो है वो कम आ सकता है लेकिन लेवल टू में बाकी का सारा डेटा आ सकता है और दूसरा अगर हम बात करें एक्सेस टाइम की तो इसका एक्सेस टाइम जो है वो इससे कम है मतलब ये फास्टर है एज कंपेयर टू एल अब आता क्वेश्चन कि हमने इन लेवल्स को लगाना कैसे है मतलब हमने इसको जोड़ना कैसे है क्योंकि जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो बेसिकली बताता है कि हमने कैसे कनेक्ट करना है जो आर्किटेक्चर है उसमें हम बात करते हैं थोड़ी एफिशिएंसी से रिलेटेड लेकिन जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हम बात करते हैं किसकी कि हमने डिवाइसेस को कनेक्ट कैसे करना है तो यहां पर हमारे पास दो मैथड है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हेरिकल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सीपीयू L1 और L2 से पैरेलली कनेक्ट होगा मतलब इंडिपेंडेंटली कनेक्ट है L1 और L2 को आपस में कोई लेना देना नहीं है CPU दोनों से पैरेलली कनेक्टेड है अब यहां पे आता है कि इसका मतलब क्या है या इसका एडवांटेज यहां पे क्या है अगर हम बात करें दोनों में सर्च दोनों में सर्च क्या होगा मेरा पैरेलली सर्च होगा और यहां पे न्यूमेरिकल्स क्या पॉसिबल है न्यूमेरिकल्स आते हैं रिलेटेड टू द एवरेज एक्सेस टाइम मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है एवरेज एक्सेस टाइम अब एवरेज एक्सेस टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं हमारे पास जो लेवल वन है हमारी जो मेन प्रायोरिटी है क्योंकि लेवल वन में टाइम कम लग रहा है मतलब मेरा एक्सेस टाइम कम है तो मैं चाहता हूं कि लेवल वन में अगर मेरे को मिल जाए तो वो मेरा क्या होगा हिट ऑपरेशन होगा इसको हम बोलते हैं क्या हिट ऑपरेशन मतलब मैंने एच ले लिया एच क्या है हिट रेशियो है L1 की मतलब अगर मुझे L1 में डेटा मिल गया तो यानी मेरा हिट हो गया अगर मुझे L1 में नहीं मिला तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो गया वहां पे मिस हो गया जिसको हम फॉल्ट भी बोलते हैं तो अगर L1 में नहीं मिला तो मेरे को कहा मिलेगा वो ऑब्वियसली L2 में मिलेगा बिकॉज दो लेवल है जो चीज L1 में नहीं है वो L2 में होगी ही होगी तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम दोनों जगह पे पैरली एक्सेस करेंगे ये पॉइंट आपको अपने माइंड में रखना है तो वही पॉइंट में दोबारा से आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि L2 को ही यूज कर लो वाई देर इज अड ऑफ L1। तो मैंने पहले ही बोला है कि हम चाहते हैं 
पैरलर मतलब कॉस्ट भी हमारी अच्छी रहे रीजनेबल हो और हमारी स्पीड भी जो है हमें ज्यादा से ज्यादा मिले तो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरीज को अलग अलग लेवल में रखना पड़ता है तो दैट्स व्हाई हमने L1 और L2 को रखा हुआ है अब L1 में अगर मेरे को मिल जाता है तो हिट रेशियो क्या है H1 और L1 को एक्सेस करने का टाइम लेट्स से T1 मतलब L1 को कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना उसमें आप चाहे रैंडमली एक्सेस कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ टाइम ऑल दो दैट टाइम इज जनरली इन नैनो सेकेंड लेकिन जो भी टाइम है वो आपको कंसीडर करना है तो यानी मेरा जो T एवरेज टाइम निकलेगा जो एवरेज टाइम वो कैसे निकलेगा अगर मैं L1 में ढूंढता हूं अगर मेरे को L1 में मिल जाए तो मेरी हिट रेशियो कितनी है एच और एक्सेस करने का टाइम कितना है टी तो यानी मेरे को यहाँ पे कितना टाइम लगेगा एच वन इंटू हिट रेशियो इंटू टाइम मतलब कितनी टाइम मेरे को लगेगा उसको एक्सेस करने में और इनटू मल्टीप्लाई बाय हिट रेशियो प्लस प्लस का मतलब यहां पे क्या है कि मिस भी तो पॉसिबल है 100 परसेंट हिट रेशियो तो होगी नहीं क्योंकि हम सारा का सारा डेटा तो अकोमोडेट कर नहीं सकते L2 जो साइज है उसका बड़ा है एज कंपेयर टू L1 तो सारा का सारा डेटा ही अगर हम अकोमोडेट कर सकते हैं तो मतलब फिर जरूरत ही क्या है यहां पे मेरे पास L2 की वही बात है कि अगर सारा का सारा डेटा रैम का हम कैश में ला सकते हैं तो फिर रैम की जरूरत ही क्या है तो हम ऑब्वियसली कैश का साइज जो है वो जनरली एम में उसका साइज हमारे पास जीबीज में तो कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ डेटा जो है वो लेके आना है तो मिल गया तो हिट अगर नहीं मिला तो उसको हम बोलते हैं मिस तो नहीं मिलने का रेशियो क्या है वन माइनस एच वन सिंपली क्योंकि हिट प्लस मिस इज इक्वल टू वन मतलब हेड ही होगा या टेल होगा तो अगर हेड और टेल में ऑब्वियसली मेरे पास हेड आने की प्रॉबिलिटी क्या है वन माइनस मतलब आप उसको क्या बोल सकते हो कि हिट रेशो प्लस मिस रेशो इज इक्वल टू वन तो अगर हिट रेशो मेरी नाइनटी परसेंट है तो मिस रेशो कितनी होगी टेन परसेंट अगर मिस रेशो मेरी टेन परसेंट है तो हिट रेशो कितनी होगी नाइनटी परसेंट ये सिंपल सा फंड है और वन माइनस एच वन का मतलब है मेरे को कहां से मिलेगा वो ऑब्वियसली मेरे को L2 से मिलेगा तो पैरलर या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई बाय T2 उसका रीजन क्या है क्योंकि हम दोनों जगह पैरलली ढूंढ रहे हैं हमने पहले इसमें देखा उसी टाइम पे हम L2 में देख रहे हैं अगर मेरे को L1 में मिल गया तो ये सिंपली टाइम लगेगा अगर मेरे को एल में नहीं मिला कोई बात नहीं पैरलली उसी टाइम पे मैं L2 में भी ढूंढ रहा हूं तो वन माइनस एच वन क्या है मेरी प्रोबेबिलिटी कि यहां पे नहीं मिला तो ऑब्वियसली यहां पे मिलेगा क्योंकि इसकी जो हिट रेशो है इसकी हिट रेशो कितनी है 100% क्योंकि यहां पे तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये वाली जो मेमोरी है वो बड़ी है और इसमें डेफिनेटली मेरा डेटा पड़ा ही पड़ा है तो यहां पर वन माइनस एच वन क्या है टाइम टू एक्सेस द L2. This is the basic funda of the कैसे हम T average time निकालते हैं अगर हम बात करें हेरिकल की तो हेरिकल में देखो सी पी यू कनेक्टेड विद एल वन एल वन कनेक्टेड विद एल टू जो आर्किटेक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस है वो आपको यहां पर डायग्राम में दिख रहा है अब अगर हमने इसमें निकालना है कि वट इज द टी एवरेज टाइम अब टी एवरेज टाइम कैसे निकालोगे वही फंड है सीपीयू सबसे पहले कहां ढूंढेगा L1 में ढूंढेगा तो L1 में फाइंड आउट करने की मेरे पास जो हिट रेशो है वो क्या है H1 और टाइम कितना लगेगा T1 टाइम तो ऑब्वियसली मेरे को हिट और मेरा जो भी टाइम लगेगा H1 मतलब L1 में मेरे को एक्सेस करने का तो H1 वन हिट इन टू द टाइम ये हो गया मेरा सक्सेस मतलब ये मेरा सक्सेस का टाइम है लेकिन फेलियर भी तो होगा फेलियर का मतलब है फॉल्ट मतलब मेरे को एल में नहीं मिला अब L1 में नहीं मिला उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वन माइनस एच वन दैट इज अस रेशो अब यहां पे क्या फंड है पहले CPU कहा ढूंढेगा L1 में CPU पैरेलली L2 में नहीं ढूंढेगा वो बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड किससे है L1 से कनेक्टेड है तो पहले उसने L1 में ढूंढा अगर उसको मिल गया तो H1 वन इंटू काम खत्म लेकिन अगर उसको नहीं मिला तो ऑब्वियसली कैसे पता लगा कि उसको नहीं मिला उसने पहले एल में ढूंढा एल में ढूंढने का मतलब है T1 टाइम उसने लगाया तब जाके पता लगा कि मेरे को यहां पे डेटा नहीं मिलेगा तो फिर कहां पे मिलेगा ऑब्वियसली L2 में मिलेगा L2 में हिट रेशो कितनी है 100% क्योंकि जो यहां नहीं है वो यहां तो है ही है और इसमें मेरा एक्सेस करने का टाइम क्या है T2 तो ये बेसिक सा फंडा है कि कैसे हम टी एवरेज निकालते हैं इसके अंदर इंडिपेंडेंट में और कैसे हम निकालते हैं हेरिकल के अंदर और इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वो आपको मिलेंगे आई विल ऑल्सो सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे थ्री लेवल उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट की टू लेवल मेमरी और थ्री लेवल मेमरी जो है वो कैसे काम करते हैं थैंक यू